Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette chaîne et bienvenue également à tous mes abonnés euh, qui font vivre cette chaîne depuis, euh, depuis ces quelques années euh, où je présente la business analyse sur, euh, sur YouTube et également sur mon blog bestofbusinessanalyse.fr. En tout cas, si jamais vous avez décidé de passer une certification à l'analyse d'affaires, à la business analyse, eh bien aujourd'hui, ça va être le sujet de la vidéo que je vous propose. Alors si euh, vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'aime euh, alterner les thématiques et en général je passe pas mal de temps euh, déjà à vous faire des vidéos assez complètes que je prépare, que je structure, je fais un plan, euh, mais évidemment vous imaginez que ça me demande euh, pas mal de temps justement pour, pour préparer tout ça. Trois quarts d'heure de vidéo c'est en réalité bien plus de temps pour préparer, tourner, monter, etc. Donc pour répondre à toutes les questions que vous m'envoyez, c'est parfois un petit peu compliqué et euh, bah, l'année dernière, en fin d'année, j'ai décidé d'improviser des réponses. Euh, donc pour, pour toutes celles et ceux qui m'envoient leurs questions, ne vous inquiétez pas, je les reçois bien toutes, même si je ne vous réponds pas. Je, je, en fait, j'ai un, un fichier de questions-réponses, ça me permet de, de vous répondre soit en tutoriel animé, soit par le biais de short vidéos, euh, qui sont des, des extraits de vidéos beaucoup plus longues, qui sont entre une demi-heure, 45 minutes, voire euh, plus d'une heure, euh, et qui répondent à des thématiques bien précises. Donc les, les vidéos improvisées que je vais faire, je ne fais pas de plan, donc vous m'excuserez par avance si c'est parfois un petit peu plus décousu que dans mes autres vidéos, mais ça me permet de répondre plus souvent, plus fréquemment à, à toutes les questions que vous m'envoyez. Euh, et euh, et ouais, je sais que vous les attendez parfois depuis plus d'un an. Euh, donc c'est le cas d'ailleurs de la réponse que je vais formuler aujourd'hui. C'est euh, Jésus qui me demande quelle certification choisir quand on veut euh, donc passer une certification à la business analyse Avant toute chose, n'hésitez pas à liker cette vidéo parce que bah, YouTube et tous les réseaux sociaux fonctionnent comme ça, au like, au partage et compagnie. Il y a des algorithmes qui permettent de, bah, de voir nos vidéos en fonction de, de ces actions-là. Donc, c'est votre petite contribution à vous euh, que je vous demande. Si vous le souhaitez, bien entendu, si vous ne le souhaitez pas, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Mais si vous souhaitez aider un petit peu ma chaîne et contribuer à votre manière, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et euh, bah, si vous pensez que la vidéo peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas non plus à la partager. Euh, voilà pour le petit, euh, la petite introduction. Pour celles et ceux qui souhaitent euh, en savoir plus sur la business analyse, vous trouverez toutes les informations dans le corps de la vidéo, dans la description de la vidéo. Vous trouverez également dans la description de la chaîne, il y a un blog bestofbusinessanalyse.fr qui est extrêmement complet, qui va vous apporter plein d'informations complémentaires, des articles, des tutoriels, des podcasts, des templates à télécharger, un ebook gratuit euh, et puis également pour celles et ceux qui veulent avoir une formation en tant que business analyst, soit pour se professionnaliser, soit pour euh, étoffer vos connaissances déjà euh, acquises par des, des spécialisations, par exemple product owner euh, ou bah, d'autres spécialisations, n'hésitez pas à aller euh, sur mon site bestofbusinessanalyst.fr pour voir un petit peu ce que je propose. C'est euh, un catalogue qui est censé beaucoup évoluer en 2023, euh, puisque ça me demande énormément de temps, évidemment, pour préparer tout ça que je n'ai pas forcément, puisque je, je fais aussi beaucoup de gratuits. Mais euh, bah, voilà, en 2023, ça fait partie de mes bonnes résolutions, c'est de vous proposer une offre de formation beaucoup plus étoffée euh, que vous trouverez dans le catalogue sur mon, sur mon site. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter, toujours sur mon blog, parce que ça va vous permettre d'avoir une, euh, une veille informationnelle sur la business analyse gratuite et euh, bah, automatique qui, puisque ça va tomber dans votre boîte mail tous les 15 jours à peu près, il y a une newsletter c'est aussi le moyen que j'ai pour communiquer avec vous sur les nouvelles, euh, bah, les nouvelles formations, les promos etc que je fais, c'est uniquement par le biais de la newsletter même si bah, je fais aussi des posts sur les réseaux sociaux mais euh, bon, parmi euh, tous les posts qui existent euh, les articles etc, forcément ça se, ça se noie un peu dans, le, dans, dans la masse et euh, vous êtes très nombreux souvent à me demander euh, euh, bah, comment rejoindre la masterclass « Devenir business analyst en système d'information euh, » ou « Faire telle ou telle formation ». Or, cette information-là, je la transmets par la newsletter, justement. Donc, euh, parfois, vous loupez le coche, malheureusement, des, euh, des promos ou des, euh, des ventes privées. Donc, la question, quelle certification choisir quand on veut passer une certification à la business analyse Alors, déjà, la première chose à comprendre avant de, de vous répondre, c'est est-ce euh, que vous êtes sûr de vouloir passer une certification internationale et euh, non pas euh, de suivre une formation pour apprendre votre métier Parce que ça, c'est tout le temps la question que je reçois. Euh, les gens pensent qu'en passant une certification en business analyse, ils vont savoir 
euh, connaître leur métier de A à Z. Ils vont savoir euh, faire les, les, la, les spécifications fonctionnelles détaillées, ils vont savoir faire euh, préparer, la, je sais pas moi, les scénarios de test, etc., euh, ou un cadrage, ou euh, faire euh, voilà, plein, plein, plein de choses qu'on fait nous en tant que business analyst, des analyses. Euh, analyse des besoins, euh, faire de l'élicitation, etc. Mais sachez vraiment une chose, c'est que euh, les schémas de certification internationaux à la business analyse sont théoriques, on va dire. Donc, ils sont... Euh, ils sont intéressants et importants quand vos recruteurs euh, ou vos, votre employeur réclament ça pour euh, pour les, les ressources humaines, par exemple, ou pour euh, vous donner les chances d'être recruté. Mais attention, parce que ça ne va pas vous aider à travailler sur le terrain. Donc, c'est la première question à vous poser. Est-ce que vous, passez une, vous voulez passer une certification internationale à la business analyse pour savoir travailler ou est-ce que vous voulez la passer parce que vous voulez la mettre sur votre CV et parce que dans votre pays où votre employeur ou vos recruteurs réclament cette certification internationale pour euh, bah, soit vous recruter, soit faire une promotion ou au niveau du salaire, etc. Euh, si ça n'est pas le cas, si vous souhaitez apprendre à travailler, moi je vous dirige vraiment plutôt vers des formations professionnalisantes, qualifiantes, qui vous permettent de comprendre comment on travaille réellement sur le terrain. Parce que si vous passez une certification, par exemple, euh, donc IBA, je donne cet exemple-là, mais je vais vous expliquer pourquoi, euh, vous allez apprendre beaucoup de choses sur, par exemple, les licitations, mais c'est très théorique, mais vous n'allez jamais apprendre à rédiger des specs, euh, vous n'allez jamais apprendre à écrire une stratégie de test fonctionnelle, vous n'allez pas apprendre à faire une note de cadrage, etc. Ça, vous pouvez l'apprendre uniquement par le biais d'une formation qualifiante, et là, je vous dirige vers euh, bah, la formation, la masterclass, devenir business analyst en système d'information, les fondamentaux de A à Z que je propose, on est extrêmement peu nombreux, voire pas nombreux, voire je suis toute seule, à proposer ce type de, de formation qualifiante. Donc j'espère qu'on sera plus d'acteurs euh, dans ce domaine-là, puisque le métier de business analyst, c'est un métier incontournable maintenant dans la plupart des projets, et notamment de systèmes d'information. Euh, donc voilà, donc première question à vous poser, euh, est-ce que je veux passer une certification internationale, ou est-ce que je veux apprendre à travailler. Si la réponse est oui, je veux passer une certification internationale parce que dans mon pays, c'est euh, quand je regarde les offres d'emploi, c'est ce qu'on nous demande. On nous demande d'être certifié IIBA ou d'être certifié IQBBA ou d'être certifié PMI PBA. Euh, sinon, eh ben, on a moins de possibilités que les autres candidats d'être euh, retenus euh, déjà pour la première phase euh, au niveau du CV. Alors, cette vidéo est faite pour vous, mais les autres restez quand même parce que vous allez voir que euh, c'est complémentaire en réalité. C'est vraiment complémentaire. Ça dépend du niveau de maturité qu'a votre pays au, au niveau de la business analyse. Alors moi, je suis en France et en France, le niveau de maturité sur euh, l'analyse d'affaires n'est pas élevé du tout. Ça veut dire que les employeurs, dans la plupart des cas, euh, recrutent sur... Euh, compétences euh, ou sur CV, mais recrute pas parce que vous avez un diplôme ou une certification ou une formation à la business analyse. Ils vont plutôt regarder euh, bah, qu'est-ce que vous avez fait avant, est-ce que vous avez euh, fait des activités d'analyse d'affaires, est-ce que, euh, voilà, ils vont vraiment se baser là-dessus et puis ils vont aussi beaucoup vous recruter sur vos compétences, euh, donc ce qu'on appelle les soft skills, les compétences inter- et intrapersonnelles et comportementales. Ils vont voir si vous êtes capable de bien vous exprimer, de bien rédiger, d'aller euh, poser des bonnes questions, est-ce que vous êtes à l'aise euh, lorsque vous allez communiquer, etc., etc. Donc ça, ça fait partie aussi des choses qui vont bien étudier, et notamment lors des entretiens. Mais pour passer, euh, pour aller euh, en entretien, évidemment, il faut avoir passé le stade de, bah, du recrutement, enfin de la sélection sur CV. Ça, c'est une autre affaire, comment euh, rédiger un, un CV euh, qui soit, euh, qui se démarque un petit peu, en tout cas qui corresponde aux attentes des recruteurs pour vous recruter, notamment si vous êtes un, une personne en reconversion et que vous avez des difficultés à savoir comment mettre en valeur votre expérience passée et pour, pour sortir un peu de, de, de votre CV, euh, toutes les activités qui se rapprochent de de l'activité, de la discipline qu'est l'analyse d'affaires. Donc, euh, tout ça pour vous dire que euh, au niveau de la maturité en France, comme c'est peu mature, souvent les employeurs ne savent pas que les certifications internationales, que des certifications internationales en business analyse existent. Et donc, si vous mettez que vous êtes certifié IBA, PIMA, PBA ou IQBBA, ça ne va pas forcément être un argument qui va les rassurer, qui va les convaincre. 
Euh, donc, euh, il est important déjà de connaître le niveau de maturité de votre pays par rapport à l'analyse d'affaires. Si vous êtes au Canada, au Québec, c'est bien plus mature. Si vous êtes au Luxembourg aussi, si vous êtes voilà, dans certains pays, euh, bon, je ne vais pas tous les nommer, puisqu'en plus, je ne connais pas les cas spécifiques de tous les pays, mais il y a vraiment des pays où euh, les employeurs ont une connaissance vraiment de l'analyse d'affaires et ont une connaissance de l'existence des schémas de certification internationaux. Euh, alors tout ça c'est important pourquoi Parce que si vous êtes dans un pays où on connaît, un, on connaît euh, suffisamment l'analyse d'affaires, si les recruteurs ils savent que ça existe, et là aussi c'est très inégal, hein, d'une entreprise à l'autre je peux vous assurer ça peut être extrêmement différent, il euh, y a des entreprises qui sont matures dans un pays immature euh, à, au niveau de la business analyse et il y a des euh, entreprises qui sont totalement euh, en retard sur la connaissance de l'analyse d'affaires sur la manière dont ils vont recruter leurs analyses d'affaires et sur les certifications et sur les formations existantes alors qu'ils sont dans un pays qui euh, globalement est plutôt euh, mature euh, sur ce domaine donc c'est ouais, très très hétérogène mais un, une des moyens, un moyen des moyens de savoir, c'est déjà de regarder les offres d'emploi pour voir un petit peu si la mention de certification internationale fait partie des prérequis euh, ou pas. Euh, ensuite, vous pouvez aller sur... Alors, pas en France, parce que malheureusement, il y a très, très peu d'informations sur l'analyse d'affaires. Et d'ailleurs, je pense que vous le savez, puisque vous êtes arrivé sur ma chaîne, et je pense que vous n'avez pas trouvé, euh, à l'heure où je parle, d'autres chaînes, d'autres blogs qui parlent de l'analyse d'affaires à part le mien, malheureusement. Et j'espère, j'ai mis le vœu pour le futur qu'on soit plus nombreux, parce que c'est impératif pour faire monter le niveau de maturité euh, des employeurs et des pays sur l'analyse d'affaires. Euh, mais voilà, mais sachez que voilà, selon votre pays, là, le niveau de maturité de vos employeurs sera différent. Le niveau de maturité des business analystes eux-mêmes sera différent, puisque je le répète souvent, 98% des analystes d'affaires se forment sur le tas. Ça veut dire qu'ils sont autodidactes, qu'ils proviennent souvent d'un autre métier. Par exemple, ils ont été dans la finance. Alors moi-même, j'étais contrôleur de gestion pendant 9 ans auparavant. Euh, d'autres viennent de, des ventes, de la vente, du commercial. D'autres vont venir d'un secteur d'activité en particulier, euh, qui nous étaient experts métiers dans un secteur en particulier. Donc on peut vraiment venir de plein de, 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 de disciplines, de secteurs et de métiers euh, autres que celui d'analyse d'affaires avant d'y arriver. Et également, il y a toutes les personnes qui étaient dans l'IT, dans l'informatique, qui étaient par exemple développeurs et qui, dans le cas des projets de systèmes d'information, ont eu envie de... Euh, eh bien de, de, plus, de se rapprocher en fait des besoins utilisateurs, c'est ça qui les intéresse davantage que de coder sans trop savoir à quoi ça va servir derrière. Et donc il y a aussi beaucoup de développeurs informatiques euh, qui vont passer vers, enfin qui vont se reconvertir en tant qu'analyse d'affaires. Il y a aussi beaucoup de chefs de projet, puisque quand on est business analyst, on est à cheval. Hein. On fait aussi de la, de la gestion de projet euh, sur notamment les petits projets où on a une double casquette, notamment ce qu'on appelle les chefs de projet MOA en France, donc maîtrise d'ouvrage, chef de projet maîtrise d'ouvrage. Euh, mais voilà, vous retrouvez cette double casquette euh, assez fréquemment euh, lorsqu'on est euh, business analyst, même si ce sont deux, deux métiers extrêmement différents. Et je vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet, puisque j'ai des questions euh, sur la différence euh, avec euh, le métier de chef de projet. Donc voilà, tout ça c'est pour introduire la certification. Donc vous avez fait vos recherches, vous êtes euh, par exemple, euh, donc je reprends l'exemple de, euh, du, de, de, du Québec par exemple, et vous voyez que souvent on vous demande à minima une certification ECBA ou euh, CCBA ou CBAP. Donc ce sont, ça ce sont les certifications du schéma qui s'appelle IIBA, International Institute of Business Analysis. Et en fait, euh, bah, vous voyez que ça revient souvent dans les offres d'emploi et bah vous vous dites légitimement, bah va peut-être falloir que je passe une certification. Mais est-ce que je passe cette certification internationale, IBA, ou est-ce que je passe un autre schéma sur l'analyse d'affaires qui s'appellerait, par exemple, IQBBA ou celui du PMI PBA Je vais vous expliquer ça. Euh, quel, quel, voilà, lequel choisir euh, Et puis, encore pire, si vous êtes dans un, un pays où ce n'est pas encore mentionné, mais où vous avez envie d'être parmi les précurseurs, c'est encore plus compliqué de choisir. Donc, Première chose, vous allez commencer à regarder un petit peu les offres d'emploi et voir si c'est demandé, pour vous faire une idée de ce qui revient le plus souvent. Euh, et ensuite, effectivement, il va falloir choisir. Si vous n'avez aucune idée vers, euh, du schéma vers lequel vous vous, vous dirigez, ben là, je vais vous expliquer un petit peu les trois schémas les plus importants. Mais en petit disclaimer avant, je tiens à préciser que moi, je, je suis personnellement euh, au conseil d'administration de IIBA, 
le chapitre France, donc International Institute of Business Analysis. Donc, bien que j'essaye d'être totalement neutre, puisque mon objectif, c'est de vous aider à faire le meilleur choix pour vous, et qu'en plus, euh, je suis absolument bénévole, comme tous les bénévoles du schéma euh, IIBA France. Voilà, on est tous des bénévoles, on donne de notre temps pour promouvoir les bonnes pratiques de l'analyse d'affaires au sein de ce schéma-là, mais euh, on n'est absolument pas payé, on n'a aucun intérêt à ce que il bah, y a des personnes qui viennent à notre schéma plutôt qu'un autre, on le fait par conviction et par envie de faire bouger un petit peu les choses. Donc ça, vraiment, c'est un disclaimer, mais si vous choisissez un autre schéma de certification, sachez que pour moi, je m'en fiche, <rire> c'est vous qui choisissez euh, et que ça sera pour votre intérêt par rapport aux besoins euh, que vous avez peut-être dans votre pays ou par rapport à votre employeur. Euh, donc c'était le petit disclaimer euh, pour, euh, pour commencer. Alors, euh, il y a trois schémas de certification internationaux. Qu'est-ce que c'est qu'un schéma de certification À la base, c'est tout simplement des professionnels qui se sont réunis et qui se sont dit, il ben, n'y euh, a pas de normes, il n'y a pas de standards sur notre discipline. On va se mettre ensemble pour essayer de voir toutes les bonnes pratiques euh, qui font que, à notre avis, de notre point de vue, euh, on est un bon business analyst qui a les bonnes pratiques euh, en main. Donc, euh, un schéma de certification commence par cette volonté de professionnels de mettre en place euh, des standards qu'ils vont donc, euh, on va dire, apprendre ou promouvoir euh, le plus largement possible pour que les gens utilisent, les business analystes utilisent les mêmes bonnes pratiques. Ensuite, il y a toute une démarche de, pour déposer le schéma de certification. Donc, ça dépend évidemment de différents pays. Nous, en France, c'est très, très particulier. Il faut savoir que nous, on a vraiment, euh, comme on a les fonds publics qui euh, vont nous aider, par exemple, au niveau du CPF, qui vont nous financer beaucoup de, de formations, eh bien, la, la mise en place d'un schéma de certification national et non pas international passe par euh, un ensemble d'actions extrêmement euh, euh, on va dire usine à gaz et très très lourde euh, administrativement parlant et bien au-delà euh, donc pour déposer un schéma de certification au niveau euh, local nous c'est auprès d'une entité qui s'appelle France Compétences mais dans les autres pays c'est pas le cas euh, vous n'avez pas forcément cette, cette, ce côté très très lourd administrativement qui se justifie puisque derrière il y a les fonds publics qui vont financer les formations et les certifications des personnes qui en ont besoin donc ça, ça se justifie ils il sécurisent un petit peu leur, euh, le, le, pour pas que tout le monde fasse un schéma de certification mais euh, ça ne veut pas dire que c'est euh, un bon schéma c'est juste que euh, le schéma derrière a mis les moyens pour pouvoir suivre tout ce parcours pour se faire reconnaître par France Compétences et à la fin avoir euh, l'autorisation d'être financé voilà, par les fonds publics euh, donc ça, c'est vraiment la spécificité de la France. Dans d'autres pays, euh, ça n'existe absolument pas, cette manière de, de, de déposer un schéma local. Euh, en tout cas, c'est pas aussi lourd. Et les schémas de certification internationaux, pourquoi est-ce qu'on dit internationaux Et là, je vais vous donner la petite phrase de IQBBA. Le programme a été développé en coopération avec plusieurs experts internationaux. Le contenu de ce schéma peut donc être considéré comme une norme internationale. Ce syllabus permet ainsi de se former et de se tester à l'international au même niveau. Donc, vous voyez, ils prennent des gants. Ils disent simplement que le programme, euh, le corpus de connaissances de IQBBA qui va, le, qui va servir à passer une certification, donc que vous devez apprendre après pour passer le QCM, il a été développé en coopération avec plusieurs experts internationaux et que ça peut être considéré comme une norme internationale. Avant, il faut savoir que ce n'était pas du tout ça qui a été sur IQBBA, c'était euh, « euh, on est un schéma de certification international ». Et en fait, les gens qui ne connaissent pas, ne euh, savent pas ce que ça signifie, euh, tout de suite, pour eux, ça fait office de... Euh, voilà, c'est waouh, c'est le Graal, un schéma de certification inter international, je veux tout de suite me certifier à ce schéma. Mais il y a eu des problèmes, on va dire, juridiques, notamment de plagiat, euh, de récupération voilà, de, de, du schéma, notamment I IBA. Donc, je vous passe les querelles de clo clocher, mais euh, en, euh, en gros, IQBBA, c'est une émanation d'un des cadres de IIBA, donc de, de l'autre schéma de certification, qui a récupéré le syllabus, le corpus de connaissances, le BABOC, et qui l'a quasiment intégralement réutilisé pour son propre schéma. Donc, il a fait en gros, euh, voilà, il a créé un schéma sur la base d'un corpus de connaissances que, que, qui, est, qui appartenait à un autre schéma. Et du coup, ils sont en, plus ou moins en procès. Enfin, voilà, c'est monté un petit peu là et ils sont obligés de prendre des, du coup, des, euh, des pincettes pour euh, présenter leur schéma. Et, euh, et sachez qu'en fait, c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Un schéma de certification international, il va se baser sur des expertises d'experts, mais ça peut être moi, ça peut être vous, si vous avez 20 ans d'expérience et que vous participez à l'élaboration d'un schéma, vous allez dire, ben voilà, selon moi, mon expérience, voilà les bonnes pratiques de l'analyse métier. Et 
tout ça, on va, on va tous être en gros des experts internationaux et on va dire, bah, selon nous, voilà les bonnes pratiques. On va écrire un, un syllabus, un corpus de connaissances très détaillé qui nécessite beaucoup de travail. Donc là, je ne veux surtout pas minimiser le travail qu'il y a derrière, qui est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer le travail qu'il y a derrière pour vraiment sortir, faire sortir de terre euh, des, euh, des, des, des bonnes pratiques qui ne sont pas écrites euh, et dont le périmètre n'est pas connu. Voilà. Donc là, c'est vraiment hyper important de se rendre compte que derrière euh, chaque schéma de, de certification à la business analyse, il y a des personnes, des praticiens de la business analyse, qui sont donc des experts, qui, ont, euh, qui se mettent ensemble pour écrire un syllabus, un corpus de connaissances, c'est la même chose. Quand vous voyez euh, corpus de connaissances, syllabus, c'est la même chose. C'est simplement une sorte de, 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 de bible, on va dire, de l'analyse la, de d'affaires, vue du prisme des experts qui ont, qui ont contribué à créer ce schéma. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs schémas. Parce que chaque schéma voit l'analyse d'affaires avec ses, sa, son propre prisme. Euh, et je vais vous expliquer un petit peu les différences. Donc euh, là, c'est important que vous ayez ça en tête. Un schéma de certification international n'est international que parce que des experts internationaux se sont mis ensemble pour mettre les bonnes pratiques sur un papier. Et après, euh, il devient, on va dire, son importance grandit en fonction du nombre de personnes qui vont décider de passer une certification dans ce schéma. Donc au début, il y en a, ils créent leur schéma, c'est déposé, mais personne, évidemment, ils n'ont pas de candidat, il n'y a personne qui a passé le, le, la certification. Et puis, plus ils vont en parler, plus il y aura de gens intéressés qui vont dire « Ok, bah, je vais passer la certification IIBA, IQBBA, PMIPBA », et bah, plus il y a de personnes certifiées, plus ils sont connus, plus les recruteurs euh, bah, connaissent ils le voient passer sur les CV, ou alors les schémas de certification vont carrément démarcher euh, les recruteurs pour présenter le schéma, se présenter, euh, alors dans le but, encore une fois, de, puisque tout ça c'est souvent bénévole, c'est de promouvoir les bonnes pratiques, et qu'au lieu d'avoir 98% de business analystes qui sont formés sur le tas, eh bien vous ayez des bonnes pratiques générales, et que ça pousse la, pro la profession vers le haut, et les recrutements vers le haut, etc., mais voilà, ayez bien en tête que quand vous choisissez un schéma de certification international, enlevez un petit peu vos, le, 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 la thématique c'est international et que pour vous c'est peut-être le Saint Graal, ça veut juste dire ce que je vous ai présenté auparavant. Euh, donc ça c'est important de le comprendre. Alors euh, la différence entre, entre ces trois schémas euh, de certification. Donc comme j'ai dit, moi je suis... IIBA, donc euh, prenez aussi du recul avec ce que je dis puisque je suis un peu jugé parti quand je parle de IIBA. Sachez quand même que, je, encore une fois, je n'ai aucun intérêt, euh, que d'ailleurs au début, je ne voulais absolument pas rejoindre un schéma de certification que moi-même, je ne connaissais pas. Je ne savais même pas qu'il existait des schémas de certification quand j'ai commencé à écrire mon blog. Je ne les trouvais même pas sur Internet. Euh, et c'est, hum, en fait, c'est IBA qui m'a approché pour me dire bah, ça serait bien d'avoir au sein de notre schéma euh, une, un professionnel qui soit justement pas IBA à la base, puisque je ne suis pas certifié IBA, mais qui apporte sa propre expertise et qui aide à promouvoir les bonnes pratiques. Donc comme euh, je me suis très très bien entendue avec IBA France et, et, et toutes les autres chapitres, hein, puisque un chapitre en gros c'est une émanation locale, euh, une sorte de filiale si vous voulez, sauf que ce n'est pas commercial, euh, et qu'on a, les mêmes, euh, comment dire, la même volonté de promouvoir les bonnes pratiques de l'analyse d'affaires sans aucune euh, recherche commerciale derrière, euh, et, et, et que bah, du coup voilà, on s'est très bien entendu, bah, j'ai accepté de rejoindre le schéma, donc ça fait maintenant depuis 2020. Euh, et, euh, et voilà, j'essaye à ma manière d'aider celles et ceux qui veulent connaître l'analyse d'affaires, que ce soit par le biais de formations professionnalisantes, comme moi celle que je propose, mais également de certification si c'est plutôt ce que vous recherchez. Donc, on, encore un petit disclaimer. Euh, donc, reprenons. Vous avez analysé votre, euh, votre pays et les demandes des recruteurs. Vous avez vu qu'il fallait peut-être un schéma de certification, une certification à business analyse. Vous avez peut-être vu que c'était plutôt un schéma plutôt qu'un autre, mais vous voulez savoir si euh, c'est celui que, que vous allez passer parce que ça peut vous donner toutes les chances dans le futur. Ou alors, vous avez vu aucune demande euh, dans les offres d'emploi liées à des certifications et par contre, vous aimeriez vous certifier parce que vous pensez que ça peut vous aider dans votre recrutement ou votre carrière. Alors, IIBA, c'est le premier, International Institute of Business Analysis. Le second, c'est, je l'ai mentionné, IQBBA, 
Euh, donc, alors, je, je cherche d'ailleurs ce que ça signifie. Euh, à chaque fois, j'oublie. International Qualification Board for Business Analysis. Et puis, vous avez le PMI, PBA, qui est le troisième schéma de certification internationale à la business analyse. Alors, le PMI, Project Management Institute, est extrêmement connu par ceux qui sont chefs de projet, puisque c'est le schéma de certification internationale le plus réputé, le plus connu, qui a, je ne sais pas combien, deux ou trois millions de certifiés au monde pour la chefferie de projet. Donc, quand on veut euh, être chef de projet, la plupart du temps, on va vous demander une certification de chef de projet. Il y en a plusieurs. Le PMI euh, est le plus connu, le plus ancien. Qui, il est né en 1969 aux États-Unis. Vous avez Prince 2, vous en avez d'autres. Hein, euh, en Suisse, je crois que vous avez Hermès. Euh, voilà. Et dans le, le cadre de toutes les certifications chefferie de projet euh, proposées par le PMI, ils ont rajouté le PBA, Professional in Business Analysis, euh, qui est un schéma de certification pour les business analystes. Alors, lequel choisir IIBA, IQBBA, PMI, PBA Alors, trois schémas de certification, mais comme euh, n'importe quel organisme, vous pouvez avoir un schéma de certification, mais dedans plusieurs certifications possibles. Par exemple, vous allez faire dans une école privée un IAE ou à l'université, ben vous avez l'université, et dedans, vous avez plein de diplômes possibles. Et eh bien, un schéma de certification, c'est pareil. Vous avez le schéma, qui est en gros l'université, et à l'intérieur, vous avez plusieurs niveaux de certification possibles, euh, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. L'IBA, le, c'est vraiment le schéma qui propose le plus de, euh, de certifications possibles, et je vais vous donner un petit peu les détails. IQBBA en a trois, et le PMI-PBA en a un, euh, et je vais vous expliquer un petit peu la différence. Déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la manière dont euh, chacun des, de ces schémas voit l'analyse d'affaires est différente. L'IIBA, et c'est pour ça que j'ai rejoint ce schéma, voit l'analyse d'affaires comme un conseiller euh, aux côtés des managers, des dirigeants et des chefs de projet pour les aider à euh, identifier, définir, analyser la meilleure solution possible lorsqu'il y a un besoin de changement. Donc, c'est vraiment le conseiller avisé, euh, éclairé, qui va être capable d'aller chercher les bonnes informations, faire les bonnes analyses et proposer la meilleure solution possible en fonction de différentes contraintes. Le PMI PBA, étant donné que ça vient à, à, à l'origine, ce, ce, ce schéma de certification PBA de, euh, de, donc d'un schéma de certification de chef de projet, il voit le business analyst comme les chefs de projet voient le business analyst, c'est-à-dire plutôt comme un subordonné. Euh, donc, dans les euh, projets gérés euh, de manière traditionnelle, on a une gestion de projet informatique qui fait, par exemple, avec le chef de projet tout en haut de la pyramide et en dessous, l'organigramme, vous avez différents acteurs. Vous avez des développeurs, des architectes, des technical leaders. Le business analyst en fait partie. Et donc, dans le prisme euh, PMI, le business analyst est un exécutant, on va lui dire, le chef de projet va lui dire, va lui donner sa feuille de route, va lui donner les livrables qu'il doit produire, quand il doit les produire, il va lui dire par exemple tu vas faire l'analyse des besoins pour telle date, tu vas faire une spécific les spécifications fonctionnelles détaillées pour telle, telle, telle date, et voilà, donc ça va être un exécutant expert en analyse d'affaires. Donc vous voyez, c'est pas la même chose que pour l'IIBA, le prisme est vraiment différent. D'autant plus que l'IIBA voit l'analyse d'affaires comme euh, en dehors en fait des projets de système d'information. On peut travailler dans des projets qui n'ont rien à voir avec l'IT. Ça peut être dans, dans des besoins purement gouvernance ou métier où derrière, il n'y a pas de solution informatique. Alors que euh, le PMI, c'est vraiment euh, beaucoup plus axé sur la, la, le projet IT en, en tant que tel. Et euh, donc, c'est aussi une, une différence importante. Euh, L'IQBBA... Ah, donc à part le fait qu'effectivement il y a eu ces, cette notion de plagiat euh, euh, et, 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 et bon j'espère je vais pas devoir retirer la vidéo pour pour ça mais c'est la réalité euh, et euh, malgré tout leur démarche est très intéressante parce que eux ils se sont dit ok euh, ce qui manque à IIBA c'est la réalité terrain dans la réalité terrain on fait certes des analyses et du recueil de besoins et d'informations mais on, on fait aussi des livrables on écrit euh, on rédige des specs on va aussi faire du test métier pourquoi est-ce que ce n'est pas dans le schéma IIBA Pourquoi on ne parle pas de ça Puisque effectivement, côté IIBA, vous n'allez pas apprendre à écrire des specs. Vous n'allez pas apprendre à faire du test fonctionnel. Et pourtant, dans la vraie vie, un business analyst, il fait ça dans la plupart des projets. Donc, IQBBA dit, moi, l'analyse d'affaires, c'est un mix entre gestion de projet, euh, le, le business analyst tel que c'est vu par IIBA, mais également 
euh, du test, donc ISTQB. Euh, eux, c'est le GASC, enfin, c'est un autre schéma. Et, euh, et donc, c'est un mix de tout ça. Et donc, leur approche, pour moi, j'y adhère totalement. Et c'est également comme ça que moi, j'enseigne je, l'analyse d'affaires dans la masterclass. C'est de, de se rapprocher de la réalité terrain, que le business analyst fait vraiment tout ça. Donc, euh, voyez un petit peu le prisme vu par tous ces professionnels. Et donc, ça va vous aider après à euh, bah, choisir votre schéma. Euh, un autre facteur de choix, c'est est-ce euh, que vous avez le niveau requis pour passer un, euh, ben, le, une certification Alors, pourquoi Parce que dans certains cas de figure, on va vous demander d'avoir de l'expérience euh, et sans cette expérience, vous ne pouvez pas euh, passer la certification. Par exemple, c'est le cas de, euh, du PMI PBA. Le PBA, c'est Professional in Business Analysis. On va vous demander, alors attendez, je l'ai ouvert ce matin, au jour où je parle, on vous demande Déjà, une expérience en management de projet minimum de 2000 heures au cours des cinq euh, dernières années. En business analyse, on va vous demander 4500 heures minimum en tant que BA au cours des trois dernières années. On va vous demander euh, au niveau de la formation en analyse, euh, analyse d'affaires, 35 heures de formation dans les pratiques de l'analyse d'affaires. Euh, et bon, Donc en fait, quand vous voulez euh, passer un certificat, euh, une certification en business analyse, déjà, allez regarder sur chacun des sites de, de ces puisque ils ont des sites internet, hein, donc allez voir, donc c'est iiba.org, euh, après vous avez euh, iqbba.org également, et le PMI PBA, euh, bah vous allez sur le PMI, et vous allez chercher le, la certification euh, PMI PBA, et, et, euh, et ça vous donnera toutes ces des informations, les prérequis en fait. Hein. Donc pour choisir votre schéma de certification, déjà, si vous êtes débutant, vous n'allez pas choisir le PMI PBA parce que euh, vous n'avez pas les prérequis en termes de, de nombre d'heures minimum de, voilà, dans les cinq dernières années. Par contre, si vous euh, êtes débutant, vous pouvez aller regarder ce que fait IQBBA et IIBA parce qu'il y a deux euh, niveaux de certification qui sont accessibles aux tout débutants. Donc, vous pouvez avoir zéro expérience et passer le CBA ou passer le, les fondamentaux euh, de IQ, IQBBA. C'est tout à fait euh, abordable. Si vous êtes... Euh, un BA 2-3 ans d'expérience, euh, vous pouvez vous avoir des niveaux de certification qui sont intermédiaires. Euh, donc, c'est euh, le niveau expert, je crois, IQBBA et le niveau CCBA euh, pour IIBA. Donc là, en fait, vous allez toujours vous baser sur le même ce corpus de connaissances. Donc, IIBA, c'est apprendre par cœur le BABOC, euh, Business Analysis Body of Knowledge, et le syllabus de euh, IQBBA si, euh, est, est un autre syllabus hein, à télécharger euh, pour apprendre par cœur et après vous passez en fait, des, euh, des, des QCM. En fait, hein. Mais vous savez que vous avez 2-3 ans d'expérience et donc vous pouvez prétendre non pas au, au, au certificat euh, de base, on va dire, euh, ouvert aux débutants, mais au niveau un peu au-dessus. Euh, et puis après, si vous, êtes, vous avez plus de 5 ans d'expérience, et eh bien là, vous avez... Le PMI, qui a ce, le PBA, hein, qui est ouvert à, aux professionnels qui ont euh, donc plus de 5 ans d'expérience, et également IIBA, qui a le niveau, euh, le CEBAP, qui est le troisième niveau euh, en termes de, bah de, 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 de proposition de certification à des professionnels qui ont plus de 5 ans d'expérience. Euh, donc ça, c'est un, voilà, un autre critère de choix. Après, autre critère de choix, c'est est-ce euh, que vous avez envie d'avoir accès à de, de la documentation sur la business analyse Et là, très très clairement, euh, c'est IIBA qui propose une offre euh, de, 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 de livres, d'articles, de, de vidéos, de supports divers et variés sur l'analyse d'affaires, mais euh, ça n'a rien à voir avec les autres schémas, mais c'est voilà, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même cour. Hein. Il y en a qui ne proposent que leur, leur, en gros, qui proposent que leur euh, syllabus et euh, IBA qui propose une énorme bibliothèque en anglais. Donc là, c'est important à savoir pour, pour ceux et celles qui sont allergiques à l'anglais. C'est évidemment en anglais. Euh, mais quand vous êtes adhérent, après, vous pouvez vraiment euh, accéder à cette grosse bibliothèque euh, pour, euh, pour apprendre euh, des subtilités sur la, la, la business analyse. Donc ça, c'est un autre critère important. Alors, il faut savoir que pour euh, passer une certification, il faut adhérer au, euh, au schéma en question. Donc, c'est payant. Vous allez voir les tarifs qu'il y a euh, sur le, les, leur site Internet. Ça évolue régulièrement, mais grosso modo, je pense que ça se vaut à peu près en termes de, de coûts. Mais c'est la première chose. Adhérer au schéma pour pouvoir après accéder au corpus de connaissances euh, et, et donc le télécharger, qui peut s'acheter en dehors hein, sans être adhérent et euh, vous pouvez l'acheter euh, euh, également, mais honnêtement, ça coûte cher de l'acheter sans, sans adhérer. De toute manière, pour passer la certification, il faut que vous adhériez au schéma. 
Donc, autant adhérer dès le début. Euh, Lorsqu'on va, vous voulez vous certifier, vous pouvez faire en autodidacte, apprendre par cœur le, le, le corpus de connaissances. Et après, euh, passer euh, l'examen euh, en, en autonomie tout seul. Voilà, vous allez vous inscrire à, à une date et heure à votre con convenance en ligne. Et vous allez passer votre, euh, votre, euh, votre certification en ligne. Euh, C'est euh, en général, voilà, par exemple, 90 minutes, 50 questions pour le, le CBA. Euh, ou alors, est-ce que vous voulez euh, être accompagné Alors là, il y a des formations certifiantes. Alors ça, c'est aussi important. Sachez que euh, lorsque vous voulez apprendre le corpus de connaissances, soit vous l'apprenez tout seul, soit vous vous faites accompagner par euh, un, un formateur qui va vous euh, décrypter un petit peu ce qu'il y a dans le, le syllabus, dans le corpus de connaissances. C'est ce qu'on appelle les formations certifiantes. Donc là, quand vous cherchez formation en business analyse et que vous voyez formation certifiante, ça va vous dire uniquement qu'on vous aide à prendre en main le corpus de connaissances pour passer la certification. Ça ne veut pas dire qu'on vous apprend le métier de business analyst. Donc là, vous voyez typiquement formation certifiante pour passer euh, le CBAP ou euh, IQBBA Fundamentals. Voilà. Donc là, ça veut dire que pendant cinq jours, eh ben, euh, le formateur va vous dire euh, chapitre par chapitre dans le livre, enfin, dans le corpus de connaissances, voilà de quoi ça parle, euh, voilà, voilà ce que vous comprenez, euh, etc., etc. Et puis, euh, on va faire un examen blanc, et puis après, eh ben, on vous fait passer la certification qui est souvent comprise, mais pas tout le temps comprise dans le prix de la formation, sur des formations souvent sur 5 jours à 2500 euros, c'est assez c'est même très cher. Euh, et sachez que derrière, vous avez beaucoup de travail personnel. Ne pensez pas qu'en 5 jours, vous êtes prêt pour la certification. Derrière, il faut compter 6 mois au total hein, pour bien vous approprier le, le corpus de connaissances. Euh, donc là, c'est aussi un critère pour vous, c'est euh, de voir comment on prépare la certification. Normalement, maintenant, ils font tous à peu près euh, en ligne. Il y a des groupes de travail, euh, c'est un autre critère IBA propose à ses adhérents des groupes de travail euh, qui sont euh, quasi gratuits, hein, c'est 20 euros je crois l'année, euh, pour pouvoir euh, préparer dans un cadre euh, bah, de business analyst hein, bah, le, le, le schéma de certification euh, en question pour s'approprier en fait le, le corpus de connaissances donc regardez ce qui existe chaque chapitre propose euh, euh, donc en France on a une manière de faire en Suisse il y a d'autres manières en Belgique euh, au, en, au Québec euh, voilà il y, a, il y a différentes euh, chaque chapitre en fait local donc chaque émanation locale du schéma international va euh, avec les, ses moyens à disposition puisqu'on est des bénévoles proposer des aides pour, euh, bah, pour préparer le la certification. Euh, donc voilà, regardez un petit peu ce, que, ce qui est proposé par chacun des schémas. Euh, ensuite, autre chose, c'est euh, important, c'est les spécialisations. Puisqu'il y a les trois niveaux, je vous ai dit, hein, pour les débutants sans expérience, les BA qui ont 2-3 ans d'expérience et après plus de 5 ans d'expérience. Donc là, en fonction du schéma, tous n'ont pas la certification qui va avec votre niveau d'expérience. Euh, et après, il y a les spécialisations. Et là également, euh, vous allez retrouver chez IBA beaucoup plus de spécialisations. Donc vous avez le, un certificat, une certification qui s'appelle AAC, donc Agile Analysis Certification, euh, donc qui permet à un BA en mode agile d'avoir de, de, un petit peu des, des références de bonnes pratiques. Euh, IBA propose également tout ce qui est euh, donc le CBDA, qui est euh, euh, Certification in Business Data Analytics. Donc là, si vous travaillez dans l'analyse de données, dans la business intelligence, dans tout ce qui est, voilà, tout ce qui est analyse de data, dans les projets de data, ça, c'est aussi une certification en plus des, des trois niveaux de base. Si vous êtes plutôt dans la cybersécurité, qui est une thématique qui monte beaucoup outre-Atlantique, euh, et donc il y a maintenant la certification CCA, donc Certi Cybersecurity Analysis Certification, euh, et puis en partenariat avec euh, bah, du coup l'IEEE -E -E Computer Society. Ça, c'est vraiment pour le moins une thématique qui se rencontre outre-Atlantique, qu'on n'a pas vraiment encore, euh, nous, en Europe, euh, et dans les pays francophones qui ne sont pas, euh, voilà, qui ne sont pas au Québec. Et après, vous avez également euh, le, la, le, le Product Ownership Analysis Certification, donc CPOA, qui est tout récent. C'est pour aider ceux qui sont BA, mais avec la casquette Product Owner, euh, à, à, à prendre leur marque, en fait, en termes de bonnes pratiques. N'oubliez pas que tout ça, c'est du théorique. Donc, ça ne va pas vous apprendre euh, du jour au lendemain, vous allez passer la certification, vous aurez passé vos QCM, certes, mais derrière, vous n'aurez pas les pratiques terrain, en fait. Hein. C'est ça qui est important à comprendre. Euh, donc, c'est plutôt... Ça vous donne vraiment des informations théoriques très intéressantes, très importantes, qui peuvent être complémentaires, à mon sens, à une formation qualifiante. Mais ne croyez pas que d'un coup, vous allez savoir travailler euh, comme, un, voilà, comme si vous aviez pratiqué depuis de nombreuses années ces métiers. Mais euh, voilà, bon, ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Donc, pour IBA, vous voyez, il y a pas mal de, de spécialisations en plus. Euh, vous avez 
Au niveau du PMI, aussi la partie euh, agile qui est très intéressante et que j'aime beaucoup parce que eux, typiquement, la notion d'agilité, c'est la chefferie de projet, enfin, c'est leur fonds de commerce et euh, euh, ce sont leurs bonnes pratiques. Euh, donc, euh, ils, ils maîtrisent très, très bien tout ce qui est euh, gestion de projet, entre guillemets, agile. Donc ça, ils sont très forts là-dessus également. Euh, J'ai vu que l'IQBBA avait également sorti un, euh, une, comment dire, une certification BA agile, mais euh, je n'ai pas, voilà, pas de recul là-dessus également. Mais ça s'arrête là au niveau des certifications spécialisées euh, du business analyst euh, pour les deux autres schémas de certification, euh, PMI, PBA et, euh, et IQBBA. Donc, euh, donc voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres critères. Euh, je, je vais essayer de les résumer de tête. Donc, première chose, qu qu'est-ce euh, qu qui est demandé dans votre pays par vos recruteurs Donc, ra rapportez ça vraiment à votre marché local. Est-ce que c'est un schéma plutôt qu'un autre Par exemple, j'ai souvent des personnes en ce moment qui sont du Luxembourg et qui me disent, nous, c'est IQBBA. Eh bien, faites IQBBA, effectivement. D'autres qui vont me dire, ah ben non, nous, c'est essentiellement IIBA. Eh bien, fait IIBA, voilà. Donc, euh, déjà, première chose, votre marché local, qu'est-ce qui se passe Deuxième chose, quelle est votre sensibilité avec l'analyse d'affaires Si vous venez, par exemple, vous étiez chef de projet, peut-être que votre sensibilité, c'est plutôt la vision chef de projet et peut-être que vous aurez plus envie ou vous vous sentirez plus proche du schéma PB, euh, donc PMI, PBA. Si vous êtes euh, plutôt quelqu'un qui aime euh, pratiquer l'analyse d'affaires en tant que conseiller avisé, c'est ça qui vous plaît, c'est cette notion de « je vais apporter la meilleure solution possible à un dirigeant » ou à une équipe projet, et j'aime ce côté coaching, aide, assistance, euh, parce que c'est comme ça que je, je ressens l'analyse d'affaires, vous serez clairement beaucoup plus à votre aise avec IIBA. Si vous êtes euh, IQBBA, euh, eh bien c'est parce que, par exemple, vous estimez que c'est insuffisant ce qu'il y a euh, les offres, en fait, euh, par exemple IIBA ou, ou PMI PBA, et que vous, eh bien, dans la vraie vie, vous faites du test métier et tout ça, et que vous avez besoin d'avoir un schéma qui couvre un périmètre plus élargi, mais ça sera de la gestion de projet IT. Euh, donc déjà posez-vous la question euh, là-dessus troisième question c'est quel est votre niveau euh, d'expertise et d'expérience de, en analyse métier êtes-vous débutant, intermédiaire ou euh, déjà à un niveau avancé donc là vous allez regarder les certifications proposées par chacun des schémas pour voir si vous êtes euh, bah, voilà, si vous êtes débutant vous n'irez pas au PMI PBA si vous êtes expert vous ne trouverez pas ça au niveau des QBBA par exemple euh, ensuite, est-ce que vous, autre question à se poser, c'est est-ce que vous avez besoin d'accéder à beaucoup de documentation variée sur l'analyse d'affaires En ce cas-là, moi clairement, je vous dirige sur IBA, c'est rien à voir avec les autres. Euh, et autre question ensuite à se poser, est-ce que vous voulez vous spécialiser après Est-ce que vous voulez vous spécialiser en data analytics ou en cybersécurité euh, ou en product ownership en quel cas, bah voilà, vous allez choisir, bah là, typiquement, euh, l'agilité, la, la, ça peut être chacun des schémas, mais pour ceux que je vous ai notés, c'est uniquement IBA qui le propose. Euh, et après, en termes de coût, je pense que ça se vaut à peu près. Il faut adhérer au schéma, il faut payer l'adhésion. La, euh, et après, vous allez également devoir payer la certification euh, lorsque vous allez la passer. Et ça... Il euh, y a d'autres vidéos dans lesquelles j'aborde le sujet. Vous voulez vous certifier, vous pouvez faire en autodidacte, apprendre par cœur le, le, le corpus de connaissances et après euh, passer euh, l'examen euh, en autonomie tout seul. Euh, ou alors, est-ce que vous voulez euh, être accompagné Alors là, il y a des formations certifiantes. Je crois que j'ai à peu près fait tout le tour de la, du sujet. J'espère que ça a été assez complet et que vous allez maintenant avoir euh, la capacité à choisir le schéma de certification internationale à la business analyse qui vous convient si c'est encore une fois ce que vous voulez faire, si c'est réellement euh, avoir une certification internationale et non pas une formation euh, opérationnelle. Ça, c'est à vous de voir, les deux pouvant être complémentaires. Voilà, si ce contenu vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce euh, vers le haut pour, euh, pour liker cette vidéo, euh, à me mettre aussi un commentaire euh, si vous êtes certifié, que vous souhaitez vous certifier, n'hésitez pas à faire partager votre expérience, ça, ça aidera toute la communauté qui suit ma chaîne à, bah, à prendre des, les bonnes décisions. Mettez votre pays aussi, hein, puisque c'est important de, de voir dans, sur les pays. Et puis, encore une fois, allez voir mon site internet, bestofbusinessanalyse.fr. Vous y trouverez énormément d'informations gratuites sur l'analyse d'affaires et également des informations sur les formations payantes, pour le coup, euh, que je propose et euh, des prestations à côté, puisque je fais aussi du coaching, d'accompagnement. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous, encore une fois, une excellente année 2023, euh, avec euh, plein de bonnes choses pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde